Swayam Prabha. Digital India. Educated India. In the part of the Niki dual simplex method, a bringer or method of Patri Padipo, Namaka Parakamano or Udarnathi Edukunda, and the dual simplex method of the Kaplai Pani, every solve Panamudio, Abdina Pam. Minimize In the Kanaka to Kolum, in the Kanaka Minade or the Rapathurkon, any care. Minimization, Koraital, Rend constraint, Rend variable trigger, Rend constraint greater than or equal to Murailer. So in the Madari Kanaka Varumburde, Nama Idik negative slack introduced Pono. So in the minus x3 is equal to 7 minus x4 is equal to 6 and run the video. x3 x4 greater than or equal to 0. Then I'm a minute a path or gone director x3 x4 a basic variable adipadai variable are here to condal infeasible over satya matra the world. Okay, when I'm on the artificial variables say okay variables introduced funny big m morale like in the kanaka number minute is all funny. If a big M Murail is solved, that is the artificial variable. If you have a big M, you can see the big M. the big M. So, artificial variable is x1, x2, x3, x4. X3, X4 ये वही तो कुंडा आरंभ करेला। नाम मुन्ना रे मिनिमाइजेशन कोई तल अब डिंग का रखना का वरुँ साल्व पन्न बोले अधे मैक्सिमाइजेशन आगा मार्ट्री दा साल्व पन्नेर को। आगे वही इन्द मुरे इन्द मैक्सिमाइजेशन आगा मार्ट्री मैक्सिमाइजेशन रे वही तो कुंडे माइनस फाइव माइनस फोर जीरो जीरो इंटर वही तो कोल्ड � Now, constraint is 1, 2, minus 1, 0, 7. This is the same thing. This the same thing. This is the same This is the same thing. This is the This is the same thing. is the same thing. This 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 is the same thing. X3 X4 identity matrix Now, the identity matrix is not That's why the constraint is minus 1 This is the equation arikipo, Minus X3 thala, equation equation So, minus 1 is the equation Minus 1, minus 2, plus 1, 0, minus 7 That's why the other constraint is minus 1 is the equation Minus 3 Minus 1, 0, 1, minus 6, and one the This is 0, 0. Cj minus Zj put on. This is 0, 0. This is minus 5, minus 4, 0, 0, and one the middle. Normal, this is 0 and put on, but in gain negative arc is dash put on. Marbodium artificial variable introduce Panama in the equation of minus one ala periki earthen vanda x3 x4 kid identity column vandro identity matrix udaya columns vandro agave x3 equal to minus seven x4 equal to minus six in the murayum sadhya matra the infeasible feasible illa infeasible 
C j minus Z j podum bodu the minus 5 minus 4 0 0 enter one the vetter. If a simplex morale and a mena panino C j minus Z j a path there, other positive render than a malacondo. See simplex a portha vericum either la irupa the la greater than or equal to 0. In a negative way varad, simplex a portha vari, in a negative way varad. In a positive one the na the ulla or divide pani at the end. Now, we will do a matrix. Here is a negative. Here is a negative. Now, the negative. Now, simplex is a variable. The variable is a negative. Cj minus Zj is positive. So, it is a So, simplex is a negative. Namaka Karsil and Navano, either the last satisfy Agno. Ipur the key, the satisfy Aga will lay. So Angulatil Solonamandral, optimality criterion satisfy Adit. Simplex Mudivadar Kundana, termination, optimality criterion, one the Vita, minus one the Anal, feasibility one the Ingam, negative Ayrupa than all, feasible Ile, Sadia Maga Ile. Normal simplex is feasible. Here is a plus one. Now, here is a minus minus one. This is a 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 minus one. This is so, this is the negative one. Negative one is the So, the variable is the same as the method. Now, the method is the same as the method. Simplex is the same as the method. The method 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 is the same as the what is the negative? negative. This is the This is the This is the pivot element. This is the rule. This rule. Divide every element of the pivot row by the pivot element. Pivot row is the row. Divide every element of the pivot row by the pivot element. Zero or positive or that one, negative work could have. So this is can be negative or irrelevant. Agave pivot one day or a negative element agatan irrelevant. Pivot has to be negative. Idhila pivot negative agi irrelevant. So how do you do that? Now, now one day, if you in that level theta agi, if you wait to wait theta agi, you can do it. Theta agi, this level can do it. So pivot negative agatan irrelevant. Idhila are two other negative level agi. So minus 5 divided by minus 1 anj minus 4 divided by minus 2 rend inga panna maatom ena inga plus irukke inga panna maatom inga zero irukke aga kuraindha theta ulla varum agave idu ulla varum so modalil velila pora variable ai anupi vittu adukapra ulla varra variable ai kondu varum so vanakkam pole x2 ulla vandirudhu x2 vandha x3 ku bedala vandirukke so x2, x4, in the rendu inger. x2 minus 4, x4 0. Pivot one the pretty inga one the Divide every element of the pivot row by the pivot element. So 1 by 2, 1, minus 1 by 2, 0. 7 by 2. Enter one the width. Ipo inga one the one inga zero over no, inga minus one rig is up to add panna zero add no. minus three plus half minus five by two minus one plus one zero zero plus minus half minus half one plus zero one minus six plus seven by two minus 12 by 2 plus 7 by 2 minus 5 by 2. 
இப்போ சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இது ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஹாஃப் வந்து டூ ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஹாஃப் cj minus zj so inga correct da innoru tharava panni paakalam cj zj enbadu minus 2 cj minus zj minus 5 minus minus 2 minus 5 plus 2 minus 3 inga zj enbadu plus 2 so 0 minus 2 minus 2 inga thirupi dash ena inga negative irupadanal inga dash இப்போ மறுபடியும் இது கரெக்டாக இருக்குது ரெண்டும் நெகட்டிவில் இருக்குது ஜீரோவில் இருக்குது பாசிட்டிவ் எதுவும் இல்லை இங்கே ஆனால் ஒரு நெகட்டிவ் வந்து விட்டது ஆகவே இது வெளியில் போகும் முதல்ல வெளியில் போயிட்டு நம்ம மறுபடியும் தீட்டாவை கண்டுபிடித்து இங்கே தீட்டா வந்துடும் இது வெளியில் போகிறது ஸோ மைனஸ் த்ரீ இது பிவெட்ரோ மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனாக்கா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பை மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இங்கே பண்ண மாட்டோம் இங்கே பண்ண மாட்டோம் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் ஹாஃப் இங்கிறது ஃபோர் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஃபோர் ஆக இது உள்ள வருது எக்ஸ் ஒன் உள்ளே வருது இப்போ மறுபடியும் ஒரு ஐட்ரேஷன் செய்து விட்டு ஸோ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இது பிவெட் எலிமெண்ட் டிவைட் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் த பிவெட் ரோ பை த பிவெட் எலிமெண்ட் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூங்கிறது ஒன் இங்கே ஜீரோ வரணும் ஸோ திஸ் மைனஸ் ஹாஃப் டைம்ஸ் ஒன் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஒன் திஸ் மைனஸ் ஹாஃப் டைம்ஸ் திஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டென் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டென் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் திஸ் மைனஸ் ஹாஃப் இன்டூ திஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் திஸ் மைனஸ் ஹாஃப் இன்டூ திஸ் செவன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ சிக்ஸ் பை டூ விச் இஸ் த்ரீ ஸோ திருப்பி சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே ஜீரோ ஜீரோ ஜட்ஜேவை கண்டுபிடிப்போம் டுவெல் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் செவன் பை ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் செவன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டீன் மேக்ஸிமைசேஷன் கணக்குக்கு மைனஸ் செவன்டீன் மினிமைசேஷன் கணக்குக்கு ப்ளஸ் செவன்டீன் இப்போது இது ரெண்டும் ஃபீஸிபிளாக இருக்குது சாத்தியமானதாக இருக்குது அதற்கு தகுந்தார் போல் இங்கெல்லாம் ஆப்டிமாலிட்டி கண்டிஷன் கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது ஆக இது ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் இது உகந்த தீர்வை எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்கே போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் செவன்டீன் இங்கே மைனஸ் வந்து மேக்ஸிமைசேஷனாக செய்ததால் மைனஸ் மினிமைசேஷனாக வரும் பொழுது மாறி வந்துவிடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்தோன்னாக்கா ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிளும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டாம் பிக்எம் மெத்தடும் பண்ண வேண்டாம் அழகாக இது இப்படியே போட்டணும் வந்துடலாம் இந்த மெத்தடுக்கு டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் என்று பெயர் டூவல்னால் இரட்டைன்னு பார்த்துருக்கோம் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் எதற்காக அதுக்கு டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ்னு பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து ஒரு இது இதையே நம்ம கொடுக்கப்பட்ட கணக்காக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ப்ரைமல் எடுத்துக்கொள்ள இதை டூவல்னு எடுத்துக்கூடாது இது கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு இதை ப்ரைமலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் நார்மலாக சிம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு கணக்கை போடும்போது என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா இது வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ப்ரைமல் அதாவது ப்ரைமல் வந்து கொடுத்து கொடுக்கப்பட்ட கணக்குக்கு இங்கே கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ப்ரைமல் ஃபீஸிபிளாக இருக்கும் இங்கே ஏதாவது ஒன்று ப்ளஸ்லேருந்து உள்ள வரும் அப்போ டூவல் இன்ஃபீஸபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா டூவலுடைய வேல்யூ வந்து இதோடைய நெகட்டிவ்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ சிம்ப்ளெக்ஸில் வந்து ப்ரைமல் ஃபீஸிபிளாக இருக்கும் டூவல் இன்ஃபீஸிபிளாக இருக்கும் அந்த டூவலை 
உள்ளே கொண்டு வந்து அந்த டூவலை ஃபீஸிபிள் ஆக்கிட்டோன்னாக்க நமக்கு ஆப்டிமம் கிடச்சிவிடும் இதில் வந்து ப்ரைமல் இன்ஃபீஸிபிளாக இருக்கும் டூவல் ஃபீஸிபிளாக இருக்கிறது மைனஸாக இருந்தால் கூட ஃபைவ் ஃபோர் தான் வேல்யூ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கனாக்க ஏன்னா நெகட்டிவ் வரும்னு இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஸோ ப்ரைமல் இன்ஃபீஸிபிளாக இருக்கும் டூவல் ஃபீஸிபிளாக இருக்கும் ஸோ டூவல் ஃபீஸிபிளி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்துடுவோம் எல்லா இடத்துலையும் ப்ரைமல் எப்போ ஃபீஸிபிளாக ஆகிடுறதோ அப்போ அது ஆப்டிமமாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ்னு பேர் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸில் டூவல் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபீஸிபிள் வென் த ப்ரைமல் பிகம்ஸ் ஃபீஸிபிள் இட் இஸ் ஆப்டிமம் பிகாஸ் இன் எவ்ரி ஹைட்ரேஷன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்லாக்னஸ் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடியே அதனால தான் இது இருக்குது டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் என்று பெயர் எப்போ டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா வென் த டூவல் இஸ் ஃபீஸிபிள் இங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் ஜீரோ இருக்கும்பொழுது தாராளமாக டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸை அப்ளை பண்ணி வந்து விடலாம் சாதாரணமாக இப்படி ஒரு கணக்கு இருக்கும் பொழுது இங்கே கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டை இருந்து இங்கே ப்ளஸ் இருந்து இங்கெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருந்ததுனாக்க டைரெக்டாக டூவல் ஃபீஸிபிளாக இருக்கும் அப்படியே பிகம் மெத்தடில் போடாமல் அப்படியே டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் கொண்டு போயிடலாம் அதுதான் இந்த டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் முறை என்பது இது ஆனால் நம்ம வந்து பிளைண்டாக இந்த மாதிரி கணக்கு இருந்தால் தான் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸில் போட முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது கணக்கை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு டேபிள் செட்டப் பண்ணி ஐடென்டிட்டி காலம் கொண்டு வந்து அது தகுந்தார போல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஐடென்டிட்டி காலம் கொண்டு வந்து கணக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் அதற்கு இன்னும் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை இப்போ நான் காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு ஆனால் அதற்கு முன்னாடி இது நன்றாக புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் சிம்ப்ளெக்ஸில் வந்து முதல்ல என்ட்ரிங் வேரியபிள் வரும் அப்புறம் லீவிங் வேரியபிள் வரும் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸில் முதல்ல லீவிங் வேரியபிள் வரும் அப்புறமா தான் உள்ளே வர என்ட்ரிங் வேரியபிள் வரும் இதை புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் அவ்வளோதான் இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ சிம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மூணு இது பார்த்தோம் ஆப்டிமம் வரும் அன்பவுண்டட் வரும் இன்ஃபீஸிபிள் வரும் ஆப்டிமம் இருந்தாக்க ரெண்டுமே ஃபீஸிபிளாக வந்து நிற்கும் ஸோ ஆப்டிமம் ஆகிடும் அன்பவுண்டட் நம்ம சிம்ப்ளெக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் என்ட்ரிங் வேரியபிள் இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூவோடு இருக்கும் ஆனால் லீவிங் வேரியபிள் இருக்காது அப்போ எல்லை ஏற்றது அன்பவுண்டட்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அது மாதிரி டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸுக்கு வருமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ்லன்னு அப்படின்னா கிடையாது ப்ராப்ளம் தான் அன்பவுண்டட் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு அன்பவுண்டடாக இருந்தால் ஒரு என்ட்ரிங் வேரியபிள் இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூவோடு அதுக்கு லீவிங் வேரியபிள் இருக்காது அது சிம்ப்ளெக்ஸில் பண்ணாலும் சரி டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையில் பண்ணாலும் சரி ஒரு என்ட்ரிங் வேரியபிள் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு லீவிங் வேரியபிள் இருக்காதுன்னு அன்பவுண்டட் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸில் முதல்ல லீவிங் வேரியபிள் தானேன்னு கேட்கலாம் கணக்கு போடும்போது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இன்ஃபீஸிபிள் சாத்தியமற்றது எப்படி இருக்கும் சிம்ப்ளெக்ஸில் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் உள்ள சொல்யூஷனில் இருந்து ஆப்டிமாலிட்டி கிரைட்டீரியன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி ஆனால் பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருந்தால் இன்ஃபீஸிபிள் சாத்தியமற்றதுன்னு சொன்னோம் இப்போ இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிளே கிடையாது இப்போ அப்போ எப்படி இன்ஃபீஸிபிள் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து இப்படி மாறி வரும் லீவிங் வேரியபிள் இருக்கும் ஆனால் நம்மளால் தீட்டாவே கண்டுபிடிக்க முடியாது லீவிங் வேரியபிள் முதல்ல நெகட்டிவோடு வெளில போகிறதுக்கு வேரியபிள் இருக்கும் ஆனால் அதற்கு தகுந்தார் போல் உள்ள வர்ற வேரியபிள் இருக்காது அப்படி வரும் பொழுது அது இன்ஃபீஸிபிள் என்று வரும் இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம முன்னாடி ஒரு கணக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கோம் பிகம் மெத்தடில் இன்ஃபீஸிபிள் கணக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கோம் அந்த கணக்கை எடுத்துக்கொண்டு டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையில் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் சொல்கிறது வரும் ஒரு வேரியபிள் வெளில போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஆனால் அதை வெளியில் அனுப்பினால் உள்ளே வருவதற்கு வேரியபிள் இருக்காது ஏன் இருக்காது இதெல்லாம் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் டிவைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே நெகட்டிவ் கிடைக்காது ப்ளஸ் இருக்கும் இல்லை ஜீரோ இருக்கும் டிவைட் பண்ண முடியாது ஆகவே இருக்காது அதாவது அன்பவுண்டடுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் இன் இன்ஃபீஸிபிள் இந்த டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையில் செய்யும் போது நீங்கள் அதை ஒரு பயிற்சியாக எடுத்துக்கொண்டு அதை செய்யலாம் நம்ம முன்னாடி ஒரு இன்ஃபீஸிபிள் கணக்கை போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த கணக்கை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் இந்த முறையில் ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு வரும் ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன ஆயிருக்குன்னா அந்த கணக்கில் நம்ம முன்னாடி போட்ட கணக்கில் ஒன்று லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு கன்ஸ்டெண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்று கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு கன்ஸ்டெண்ட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி ரெண்டுமே கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டுவாக இருக்காது
இப்ப இந்த சிம்பிளக்ஸ் டேபிளை டூவல் சிம்பிளக்ஸ் முறைப்படி இந்த சிம்பிளக்ஸ் டேபிளை செட் பண்ணி விடுவோம் இங்க மூணு வேரியபிள் இருக்கு இங்க இங்க வந்து பிளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் என்று வரும் இதுல பிளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் என்று வரும் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் என்று வரும் ஸோ இப்ப போடும்போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் என்று ஐந்து வரும் இந்த மினிமைசேஷனை நம்ம மேக்சிமைசேஷனாக செய்வோம் ஆகவே இங்கே சும்மா மேக்சிமைசேஷன் என்று எழுதிவிட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ என்று வந்துவிடும் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் ரெண்டும் இங்கே வரும் இந்த முதல் கன்ஸ்டைண்ட் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்டாக வருது ஆக அது அப்படியே எழுதணும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதை மைனஸில் பண்ணக்கூடாது இந்த கன்ஸ்டைண்ட்டை வந்து நம்ம மைனஸில் பண்ணணும் இந்த கன்ஸ்டைண்ட்டை மைனஸ் பண்ணனா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் டுவெல் என்று வரும் சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே இது ஜீரோ இது ஜீரோ ஸோ சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே போட்டோம்னா இங்கே மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ டேஷ் என்று வந்துவிடும் ஆக இந்த ரெண்டில் எப்படி வேணால் செய்யலாம் நான் சொன்னது போல் இதை முதலே வெளியே அனுப்பிச்சு விட்டு என்ன ஆறுதுன்னு பார்க்கலாம் அல்லது இதே முதலில் கொண்டு வந்து என்ன ஆறுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கணக்க முறைப்படி இதையே முதலில் அனுப்பிவிட்டு என்ன ஆறுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ தீட்டாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் உள்ளே எது வருது அப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் தீட்டாவை இங்கே வைத்துக்கொண்டு ஸோ இப்படி டிவைட் பண்ணணும் சிஜா மைனஸ் ஜட்ஜேலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணணும் இதான் பிவெட்ரோ மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ இதை செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா பிவெட் நெகட்டிவாக வரணும் இதை செய்ய மாட்டோம் பிவெட் நெகட்டிவாக வந்தால் தான் அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் வேல்யூ வரும் அதனால் பிவெட் நெகட்டிவாக இருக்கணும் டு இது பேர் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் ஹைட்ரேஷன் என்று பெயர் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் ஹைட்ரேஷனை செய்யும் பொழுது பிவெட் நெகட்டிவாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இது பண்ண மாட்டோம் இது வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இது ரெண்டும் செய்ய மாட்டோம் 4 by 3, 5 by 6, 5 by 6 சிக்ஸ்ங்கிறது சின்னது ஆகவே x3 த்ரீ என்பது உள்ளே வரும் ஸோ எக்ஸ் த்ரீ உள்ளே வந்து எக்ஸ் ஃபைவ் வெளியில் போகும் ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ என்று ரெண்டும் இங்கே பிவெட் வந்து இங்கே இது பிவெட் ஸோ எக்ஸ் ஃபோருக்கு ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீக்கு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ டிவைட் எவ்ரி எலிமெண்ட் பை த பிவெட் எலிமெண்ட் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை மைனஸ் சிக்ஸ் ஹாஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அண்ட் டூ ரெண்டு இங்கே வந்து நமக்கு ஜீரோ வேணும் ஸோ திஸ் மைனஸ் செவன் டைம்ஸ் ஒன் வில் கிவ் மீ ஜீரோ ஸோ ஒன் மைனஸ் செவன் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் செவன் பை டூ 2 plus 7 by 2, 11 by 2, 7 seven minus 7 seven times 1, 0, 1, this minus 7 times this, so plus 7 by 6, 0 minus 7 times minus 1 by 6, 7 by 6, this minus 7 times 14 nala 22, cj minus zj, இதெல்லாம் ஜீரோவில் இருக்கு ஸோ இது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ என்பது மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஹாஃப் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆக மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இது மைனஸ் என்று ஆகிவிட்டு இப்போ இது ஃபீஸிபிளாக இருக்குது ஆனால் இந்த பக்கத்தில் வந்து ஆப்டிமாலிட்டி வரல காரணம் இந்த ஹாஃப் ஆக இந்த வேரியபிள் உள்ளே வரும் நமக்கு இந்த வேரியபிள் உள்ளே வரும்போது சிம்ப்ளெக்ஸ் முறைப்படி செய்ய வேண்டும் ஏன்னா முதல்ல இதை உள்ளே அனுப்புறதுனால ஸோ வெளியில் போகிறதுக்கு தீட்டாவை இந்த இடத்துல 
கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை லெவன் பை டூ இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டூ பை லெவன் இஸ் ஃபோர் இங்கே டூ டிவைடட் பை மைனஸ் ஹாஃப் செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா டினாமினேட்டர் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது ஆகவே இந்த வேரியபிள் தான் வெளியில் போகும் போயிட்டு இது வந்து பிவட்டாக மாறும் எங்க இடத்துல ஸோ பண்ணும்போது இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் பதிலாக எக்ஸ் டூ வரும் இங்கே எக்ஸ் த்ரீ வரும் x2 என்பது மூணு எக்ஸ் த்ரீங்கிறது மைனஸ் ஐந்து பிவெட் வந்து இங்கே லெவன் பை டூ ஸோ இது வந்து டிவைட் பை த பிவெட் மைனஸ் ஃபைவ் பை லெவன் ஒன் ஜீரோ டூ பை லெவன் ஃபோர்டீன் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செவன் பை தேர்ட்டி இது நாலு இங்கே இது ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஜீரோ ஸோ திஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு திஸ் திஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு திஸ் திஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு திஸ் ஸோ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி டூ ஒன் பை டூங்கிறது லெவன் பை டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி டூ இஸ் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ பை லெவன் this plus half times this is zero this plus half times this so 1 by 2 minus 5 by 22 6 by 22 3 by 11 this plus half times this this plus half times this is zero this plus half times 1 by 11 this plus half times minus 1 by 6 plus 7 by 66 Minus 11 plus 7 minus 4 by 66 minus 2 by 33. This plus half times 4. If a C J minus Z J. Minus 15 by 11. Minus 15 by 11 minus 30 by 11. Minus 4 plus 30 by 11. So minus four plus thirty by eleven minus forty four plus thirty minus fourteen by eleven. Is it zero? Is it zero? Is it six by eleven? Is it minus five by eleven? So one by eleven. Zero minus nala minus one by eleven. Is it fifteen by twenty uh, one by thirty three? Is it one hundred plus ten by thirty three? So thirty one by thirty three. Minus thirty one by thirty three, value on the twenty minus minus la so minus eight. Ipa idu um positive arke, idala negative arke. So optimum solution kada chudte x two equal to four x three equal to four with z equal to eight. Substitute pani badinge na x two equal to four na yette irava yette mupatar minus twelve plus twenty four twelve. So 20 minus 12 is 8. Minimum value is 8. Inga maximization panna thena na inga 8. Idhala oriyu oru idhu matto number amba jagar jaya arkano. Particularly inga mixed problem seyum bolde. Dual oriya madippa vande number amba careful a apriya panni da mudiyad. Idhu oriya minus vande apriya dual a varun number minari solli rikkaru du pola solla mudiyad. Ena oradathle inga minus la multiply panni panna thena na idhu maru. அது என்னன்றதை நம்ம கரெக்டாக புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் அது அவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸில் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பார்க்க வேண்டாம் இது வந்து டைரெக்டாக படிக்க முடியாது ஒன்று மைனஸில் வருங்கிற அளவுக்கு நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அது போதும் இதை பொறுத்தவரை அதனால் டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸை பண்ணும்போது கடைசியில் அது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணும் ப்ரைமல் டூவல் ரெண்டையுமே சால்வ் பண்ணும் பண்ணாமல் இருக்காது ஆனால் நம்ம அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த கணக்கினுடைய டூவலோட சொல்யூஷனை இதுலேருந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நாம் செய்ய வேண்டும் அதை இப்போ நான் அதை செய்து காட்ட போவதில்லை சொல்யூஷன் ப்ரைமலுக்கு எயிட் என்று அதோடு முடித்து விட்டேன் இப்போ அதோட டூவல் கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா இதில் பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்லாக்னஸ் அப்ளை பண்ணி திருப்பி சால்வ் பண்ணோன்னா டூவலுடைய சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ டூவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணும்போது அது மட்டும் கொஞ்சம் கார்டடாக இருக்கணும் ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன்னாலும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வர சான்ஸ் 
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சிம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபீஸிபிளாக இருந்து இது இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அதனால் இது உள்ளே கொண்டு வரும் டுவல் சிம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது இது முதல்ல வெளியில் அமுச்சு அப்புறம் ஒன்று ஒன்று உள்ளே கொண்டு வரும் இப்போ ரெண்டுமே சரியாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலையே அப்போ எப்படி பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்டால் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு ஹைட்ரேஷனை எடுத்துக்கொண்டாலும் இதுதான் அதுக்கு தான் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் நமக்கு சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது எந்த ஒரு ஹைட்ரேஷனை எடுத்துக்கொண்டாலும் இது பேசிக் வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னாக்க அந்த கேபிட்டல் பி டிஃபைன் ஆகும் ஸோ பி இன்வர்ஸ் பி பண்ணால் இந்த சொல்யூஷன் கிடச்சோம் அதனுடைய சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜேவை பார்த்து விட்டு சரி முடிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட முடியும் அவ்வளவுதான் ஆக ஒரு ஃபீஸிபிளாக தான் இருக்கணும் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் ஆப்டிமமாக இருக்கணும்லாம் தேவையில்லை இதில் ரெண்டுமே வந்து ஆக இல்லை நம்ம கையில் ஸோ சிம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்தவரையும் ஒரு ஒரு ஹைட்ரேஷன்லேயும் ஒரு பேசிஸ் இருக்கும் அந்த பேசிஸ் ஃபீஸிபிளாக இருந்து ஆப்டிமம் சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே எல்லாம் மேக்ஸிமைசேஷனுக்கு நெகட்டிவாக வந்துருத்துனா அது ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப்டிமமாக மாறிவிடும் அதனால் இது செய்ய முடியும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபீஸிபிளாக இல்லை அவ்வளவுதான் எதை நேரத்தில் ஒரு வேரியபிளை உள்ள கொண்டு வருது அதை கொண்டு வருவதனால் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணும் இதையே நம்ம தனியாக ஒரு பேசிஸாக வைத்து ஆரம்பித்தோம் என்றால் இதுவும் இப்படி தான் இது ஆப்டிமமாக இருக்கும் ஆனால் இது உள்ளே வரும் அதோடு இது முடிஞ்சு போயிடும் இதை நம்ம பேசிஸாக தனியாக வைத்து ஆரம்பித்தால் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கும் எந்த சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜேவும் வராது ஆகவே முடிந்து விடும் ஸோ இந்த ஹைட்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இங்கேருந்து அடுத்தது இங்கே போகலாம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு கோடி காட்டும் அதன் மூலமாக கோடி காட்டும் பொழுது இப்படி வந்தோம் இதையே நம்ம ஒரு சான்ஸில் சரி எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வச்சுன்னு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோன்னா இங்கேயே முடிஞ்சு போயிடும் அதை எப்படி ஆனால் எதை வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது முடியுங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியுமா எளிதாக முடியாது ஆகவே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கிற ஒன்றை வச்சுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதிலிருந்து நகர்ந்து 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 ஃபைனலாக ஆப்டிமம் சொல்யூஷனுக்கு வந்துவிடும் அதுதான் இந்த டூவல் சிம்ப்ளக்ஸ் முறை என்பது இது அடுத்த சாப்டர் அதாவது அடுத்த டாபிக் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸுங்கிற டாபிக் இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறேன் அந்த டாப்பிக்குக்கு இது ரொம்ப உபயோகமாகவும் இருக்கும் இந்த டூவல் சிம்ப்ளக்ஸ் முறை என்பது ஸோ இப்போ அடுத்த சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற பாடத்தை ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக அந்த பாடத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இந்த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கொண்டு சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த இந்த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அதாவது தீர்வை செய்து அதிலேருந்து கிடைக்கிற சொல்யூஷனில் ஏற்படுற மாற்றங்களை பற்றி படிப்பது தான் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் ஆக இதை முதல்ல சால்வ் பண்ணணும் தீர்வை செய்ய வேண்டும் ஒன்று சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையில் சிம்ப்ளெக்ஸ் அட்டவணையை அந்த பக்கம் எழுதி அதை சால்வ் பண்ண முடியும் ரெண்டு மூணு ஹைட்ரேஷன்ஸ் ஆகும் இன்னொரு முறைங்கிறது கடைசி சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளில் என்ன சொல்யூஷன்லாம் எந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் மாறிகள்லாம் சொல்யூஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிந்தால் அதை வைத்து கொண்டு நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த கணக்கை தவிர பின்னாடி நம்மளுக்கு X1, X2 ஒன் எக்ஸ் டூ இரண்டும் சொல்யூஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு நமக்கு தெரியும் என்று வைத்துக்கொண்டால் இந்த தகவல் இன்ஃபர்மேஷனை வைத்துக்கொண்டு நம்ம கடைசியில் வர்ற சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் எப்படி முடியும்னா மேட்ரிக்ஸ் முறையை வைத்துக்கொண்டு அதை உருவாக்க முடியும் ஆக முதல்ல அந்த சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளை உருவாக்கிவிட்டு கடைசி டேபிளை நேரடியாக உருவாக்கிவிட்டு சிம்ப்ளெக்ஸ் சால்வ் பண்ணாமல் உருவாக்கிவிட்டு அப்புறமா அதில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் 
ஸோ நமக்கு தெரிந்த முறை இப்படி பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டும் சொல்யூஷனில் இருக்குது ஆகையால் நம்ம தெரிஞ்ச மேட்ரிக்ஸ் முறை இப்படி எக்ஸ் பி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஆக வந்துவிடும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஆக வந்துவிடும் ஸோ எக்ஸ் பிங்கிறது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவாக வந்த உடனே சிபி என்பது அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் நாலு மூணு அப்படின்னு வந்துவிடும் ஒன்ஸ் X1, X2 எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது சொல்யூஷனில் இருக்குன்னு நம்ம தெரிந்து கொண்டால் அதனுடைய பேசிஸ் மேட்ரிக்ஸ் பி அடிப்படை அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒன் இங்கே ஒன்று மூணு எக்ஸ் டூ ரெண்டு ரெண்டு என்று விடும் வந்துவிடும் பி இன்வர்ஸ் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெட்ரிமினன்ட் பி அப்படிங்கிறது ஒன் இன்ட்டு டூ டூ 2 மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கோஃபேக்டர் பி ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மூடினா ரெண்டு ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மூடினா மைனஸ் மூன்று செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மூடினா மைனஸ் இரண்டு செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மூடினா ஒன்று ஸோ அட்ஜாயிண்ட் பி அப்படிங்கிறது இதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ஸ் இந்த ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஒன்றுங்கிறது இப்படி வரும் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஒன்று இப்படி வரும் பி இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது அட்ஜாயிண்ட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஸோ டூ டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் என்று வரும் 3 by 4 minus 1 by 4 என்று வரும் ஸோ பி இன்வர்ஸ் கிடைச்ச உடனே நம்மளுக்கு இந்த மதிப்பு எக்ஸ் பி ஆகப்பட்டது இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் பி விச் எஸ் மைனஸ் ஹாஃப் ஹாஃப் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறத ஸ்மால் பி அப்படிங்கிறது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வலது கை பக்கத்தில் இருக்கிற மதிப்புகள் ஸோ ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டூ பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு இதை வைத்து கொண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணினா மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் லெவன் நாலு ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபோர் மைனஸ் 22 டூ பை ஃபோர் ட்வெண்ட்டி பை ஃபோர் அஞ்சு இதுதான் சொல்யூஷன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நாலு எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு அஞ்சு கரெக்டாக சால்வ் வருதான்னு பார்த்துடலாம் நாலு ஐரெண்டு பத்து பதினாலு நாலு மூணு பன்னெண்டு பத்து இருபத்தி ரெண்டு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜட் அப்படிங்கிறது இங்கேருந்தே எடுத்துள்ளோம் நாலு நாலு பதினாறு பதினஞ்சு முப்பத்தி ஒன்று இப்போ நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கிறதுல வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபிபி இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதை இந்த இடத்துல எழுதலாம் இங்கே வந்து ஜட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபிபி இன்வர்ஸ் நம்ம முன்னாடி படிச்சுருக்கோம் சிபி அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஃபோர் த்ரீ into b inverse minus half half 3 by 4 minus 1 by 4 4 into minus half abdingirudhu minus 2 minus 2 plus 9 by 4 abdingirudhu 1 by 4 ஃபோர் இன்ட்டு ஹாஃப்ங்கிறது டூ டூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது எயிட் பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆக வரும் இது கரெக்டாங்கிறத நம்ம ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் மூலமாகவும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிவைடட் பை ஃபோர் 
124 divided by 4 equal to 31. So, correct in the dual irrata yudaya madipu number the terrain the Either way the kunde number final simplex table number uruwaka mudium. Epidi uruwaka mudium naka adi final table epidi irko abdinger the papaka. Anji variable x1, x2, x3, x4, x5. Kanak original kanakala moon variable x4, x5 inger the slack variable, thalar marihal, other end anga vandu. Other node a madipuhal, nala, moon, anj, zero. 0. I know slack variable color marigal 0 the or objective function. Either number here can be x1, x2 under the path to other which is the armature co and all inga x1, x2 of dinger the one. Inga x1, x2 under the nala inga nala moon under the one. x1, x2 in Udaya Madipu and the Nala Anjanga the Inga Kandubuchurko, xb Nala Anjan Kandubuchurko. Again, Inga Nala Panama Minaria Pathurgo, B inverse Abdinger the in the slack variables Kuru or room Abdinger the Minaria Pathurgo. And then all the B inverse and a Inga Rizirko in the B inverse Abdinger the Inga. Varu. Minus 1 by 2, 1 by 2, 3 by 4, minus 1 by 4. Abdin inga. Dual, that is the error. This is the CJ minus ZJ. Negative power. Abdin is the same. That is the 1 by 4, 5 by 4, and the minus 1 by 4 minus 5 by 4 are in the room. This is the Mopati 1. Nal Nal Padinaram Padanjum Mopati 1. In the x1, x2, Abdinger, the Adipadayaka Yurupadal, in the 1, 0, in the 0, 1, varu. either in the 0, 0, other Mari. Aha number fill pana vendi, Nerapa vendi in the moon Madipuhala in the moon value. Adi number Sulabamaga in the matrix Morile, the Kandabuchur Mudio. Epri Naka CJ minus ZJ Madipu inga C3 minus Z3 is equal to C3 minus YP3. Abdin number Minadia Pathurko. So C3 abdinger the anje y inger the da in the dual ode 1 by 4, 5 by 4. P3 abdinger the koduka pata kanakala variable x3 kikura irikara madipuhal 7 r. Aga idu on the 7 by 4 plus 30 by 4, 37 by 4, so minus 7 by 4, abdhingar madhipala varu, 5 minus 1 by 4, 5 by 4, 7, 6 equal to minus 7 by 4, aga idu vandhu minus 7 by 4 la vandhu mudi. In the madhipu vandhu p bar 3 is equal to, nama minadaya path irukko, P bar 3 is equal to B inverse P3. B inverse number in the So minus 1 by 2, 1 by 2, 3 by 4, minus 1 by 4. I have So B inverse into P3, P3 agapatta 7, 6. Aga idai aditha kundal minus 7 by 2 plus 6 by 2 minus 1 by 2, 21 by 4 minus 6 by 4, that is 15 by 4. 
அப்படின்னு வரும் ஸோ அதை இங்கே எழுதிடலாம் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் இதுக்கு சரியாக இருக்காங்கிறத கூட ஒரு தடவை செக் பண்ணிட முடியும் எப்படி முடியும்னா சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே மைனஸ் ஃபோர் பை டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ மைனஸ் எயிட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி செவன் பை ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் பை ஃபோருங்கிறது மைனஸ் செவன்டீன் பை ஃபோர் என்று வர வேண்டும் அது இங்கே திருப்பி பார்த்துடலாம் இதை சிஜே மைனஸ் ஒய் பி த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு செவன் சிக்ஸ் ஸோ இது செவன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் பை ஃபோர் செவன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் பை ஃபோர் இது வந்து ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் பை ஃபோர் மைனஸ் செவன்டீன் பை ஃபோர் அப்படின்னு இங்கே வரும் ஸோ இது மைனஸ் செவன்டீன் பை ஃபோர் என்று வரும் இந்த இடத்துல மறுபடியும் இதை சொல்கிறேன் C3 த்ரீ மைனஸ் ஜட் த்ரீங்கிறது சி த்ரீ மைனஸ் ஒய் பி த்ரீ சி த்ரீங்கிறது அஞ்சு ஒய் வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒய் பி த்ரீ ஸோ செவன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் பை ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் செவன்டீன் பை ஃபோர் வந்து இங்கே வரும் அதையே நம்ம வெரிஃபை பண்ணும் பொழுது பி பார் த்ரீங்கிறது இப்படி வந்திருக்கு ஆக சி த்ரீ மைனஸ் ஜட் த்ரீங்கிறது ஃபைவ் மைனஸ் 4 by 2, 45 by 4. So, minus 4 by 2 plus 45 by 4. So, minus 4 by 2 இங்கிறது minus 8 by 4 plus 45 by 4 இங்கிறது minus 37 by 4. 5 minus 37 by 4 minus 17 by 4. ஆக இதுதான் final simplex table அப்படின்னு நம்ப இதை பண்ணிட்டு. இது sensitivity analysis இல்லை. இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போகிறது தான் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் மறுபடியும் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோங்கிறது மட்டும் இப்போ சொல்லிடுறோம் இந்த இதை வந்து இது நமக்கு தெரியாமல் இந்த கணக்கை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையில் தீர்வை செய்தால் நமக்கு மூணு ஹைட்ரேஷனுக்கு அப்புறமா இந்த இரண்டோ அல்லது மூன்றோ ஹைட்ரேஷனுக்கு அப்புறமா இந்த சொல்யூஷன் வரும் ஏன்னா எடுத்த உடனே எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ்ல ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஏதோ ஒன்று வெளியில் போகும் ஒரு வேரியபிள் உள்ளே வரும் மறுபடியும் ஒன்று வெளியில் போகும் இன்னொன்று உள்ளே வரும் ஆக ரெண்டு ஹைட்ரேஷனுக்கு அப்புறமாவது இப்படி வரும் அப்படின்னு நம்ம வைத்துக்கொள்ள முடியும் அதை வந்து மூணு ஹைட்ரேஷனையும் நம்ம வரிசையாக செய்யாமல் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூங்கிறது தான் சொல்யூஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிந்து கொண்டால் அதை வைத்துக்கொண்டு மேட்ரிக்ஸ் முறைப்படி இந்த அப்படியே டைரெக்டாக இதை நேராகவே இதை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத காண்பிப்பதற்காக இதை நான் முதல்ல செய்து காட்டியிருக்கேன் சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையிலையும் செய்து இதை கொண்டு வரலாம் ஆக சிம்ப்ளெக்ஸ் முறை முடியும் பொழுது இந்த ஹைட்ரேஷனில் முடியும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துரும் ஒய்யினுடைய மதிப்புகள் வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் நம்ம முன்னாடியே தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் ஆக இந்த சிம்ப்ளெக்ஸ் முடிந்த பிறகு இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே தான் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸை ஆரம்பிக்க போகிறோம் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இதுக்கு மேலே ஆரம்பிக்கும் ஆக இதை எடுத்துவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த கணக்கை சால்வ் பண்ணி இதை எழுதி எழுதிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் இது நம்ம கையில் இருக்குது இந்த கணக்கை நாம் போட்டு முடித்து இதான் ஆன்சர் எக்ஸ் ஒன் நாலு எக்ஸ் டூ அஞ்சு முப்பத்தி ஒன்று தான் ஆன்சர்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிட்டோம் அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து சார் இந்த இந்த கணக்கில் வந்து இந்த அஞ்சு அப்படிங்கிற மதிப்பானது மாறிவிட்டால் என்ன ஆகும் இந்த ஏ சொல்யூஷன் இருக்குமா இல்லை வேறு ஏதான சொல்யூஷன் வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அதற்கு சுலபமான பதில் என்ன இப்போ அந்த அஞ்சுங்கிறது ஆறாக மாறிவிட்டால் அதை ஆறு என்று வைத்துக்கொண்டு திருப்பி ஆரம்பத்திலேருந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையில் இதை போடலாம் அல்லது இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ தான் சொல்யூஷனில் இருக்குங்கிறது தெரிந்தால் திருப்பி இன்னொரு முறை பாட்டி இது எல்லாத்தையும் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதற்கு நம்மளுக்கு நிறையா டைமும் எஃபர்ட்டும் ஆகும் நேரம் ஆகும் முயற்சி நேரம் செலவாகும் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் செய்யாமல் இதை ஒரு புது கணக்காக எடுத்துக்கொண்டு ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம போடாமல் இதை வைத்து கொண்டே 
இந்த மாற்றங்களால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றி படிப்பது தான் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் சென்சிட்டிவ் ஹவு சென்சிட்டிவ் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மாறினால் இந்த சொல்யூஷன் சென்சிட்டிவாக இருக்குமா அதே தான் இருக்குமா அதில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுமா அப்படிங்கிறதை தெரிந்து கொள்வது சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த அஞ்சு அப்படிங்கிற மதிப்பை வந்து நம்ம ஆறாக இதை மாற்றினால் என்ன ஆகும் இதை வைத்து கொண்டே ஸோ இதை வைத்துக்கொண்டு சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இந்த அஞ்சு அப்படிங்கிறத நம்ம ஆறாக மாற்றினால் என்ன ஆகும் இப்போ இந்த ஆறு அப்படின்னு இருக்கு இதை இப்படி ஒரு வேறு கலரில் இதை காமிக்க முயற்சி செய்கிறேன் இது ஆறாது ஆனால் என்ன ஆகும் சாதாரணமாக நம்ம சிம்ப்ளெக்ஸில் வந்து ஒரு ஹைட்ரேஷனில் நம்ம இருந்தோம்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு நடு ஹைட்ரேஷன்லேயோ இருந்தோம்னாக்க அந்த இடத்துல சிம்ப்ளெக்ஸ் முடிந்து விட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு அறிகுறி என்னன்னாக்க இது ரெண்டும் நான் நெகட்டிவாக இருக்கும் இது எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கும் சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே எல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஐ அஞ்சுன்னு இருக்கும்போது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அந்த அஞ்சு ஆறு ஆக்கினானாக்க முடிஞ்சு விட்டதா இல்லை இதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஒரு ஹைட்ரேஷன் இருக்கா இல்லை மேலே மேலும் மேலும் ஹைட்ரேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம இமீடியட்டாக பார்க்க வேண்டியது இதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும் இந்த மாற்றத்தால் இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு ஏதாவது ஒன்று பாசிட்டிவாக மாறிவிட்டால் அந்த வேரியபிள் உள்ளே வரும் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டும் நான் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது பட் சில நேரங்களில் இந்த வேறு சில மாற்றங்களால் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் உண்டாயிற்று அப்படி உண்டாகிவிட்டது அப்படின்னாக்க அந்த நெகட்டிவை டூயல் சிம்ப்ளெக்ஸ் முறைப்படி வெளியில் தள்ளிட்டு வேறு ஒன்று கொண்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணும் ஆக கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் ஏதாவது ஒரு சிறு மாற்றம் கொடுத்தாலும் கூட அந்த மாற்றத்தினுடைய எஃபெக்ட் விளைவு என்ன அப்படிங்கிறதை நாம் நேரடியாக இதை வைத்து கொண்டு சில கணக்குகள் போட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த இடத்த திருப்பி கால்குலேட் பண்ணணும் இதை திருப்பி கால்குலேட் பண்ணணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று நெகட்டிவாக போச்சுன்னா அதை வெளியில் அமைச்சு டுவல் சிம்ப்ளெக்ஸ் முறைப்படி கண்டினியூ பண்ணணும் இதில் ஏதாவது பாசிட்டிவாக எடுத்துனா அதை உள்ளே கொண்டு வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் முறைப்படி அதை கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ இந்த அஞ்சுங்கிறது ஆறாக மாறும் பொழுது என்ன ஆகும் இது வந்து பேசிக் வேரியபிள் இல்லை X1, X2 தான் பேசிக் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவில் இந்த வேரியபிளில் மாற்றம் இல்லை இந்த நாலு மூணு அப்படிங்கிறதுல மாற்றம் இல்லை ஆக சிபி அப்படிங்கிறதுல மாற்றம் இல்லை இது வந்து நான் பேசிக் வேரியபிள் ஆக இந்த இந்த சிபி அப்படிங்கிறதுல மாற்றம் இல்லை இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவில் மாற்றம் இல்லாததுனால இந்த பி என்பது இப்படி தான் இருக்கும் மாறாது பி இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் மாறாது ஆகவே பி இன்வர்ஸ் பி அப்படிங்கிற இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆனது மாறாது எப்போ இது மாறும் இது வந்து பி இன்வர்ஸ் பிங்கிறத இங்கே பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் பி இன்வர்ஸ் மாறினாலோ இது மாறினாலோ தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மாறும் இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மாற்றம் இது வந்து மேலே கோஎஃபிஷியண்டில் தான் இருக்குது ஆக இந்த இடத்துல மாற்றங்கள் வராது இங்கே தான் மாற்றங்கள் வரும் இந்த மாற்றங்கள் எப்படி வரும் சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே என்பது சிஜே மைனஸ் ஒய் பிஜே ஒய்ங்கிறது சிபிபி இன்வர்ஸ் இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிபிபி இன்வர்ஸ் சிபி என்பது மாறவில்லை பி இன்வர்ஸ் மாறவில்லை ஒய் என்பது மாறாது ஸோ ஒய் மாறாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே இந்த சி த்ரீ என்பது மாறினால் சி த்ரீ மைனஸ் ஜட் த்ரீ அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மாறும் ஸோ அடிப்படையற்ற நான் பேசிக் வேரியபிள் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் மாறினால் அந்த சிஜே மைனஸ் ஜட்ஜே என்பது தான் மாறும் எப்படி மாறும் சி த்ரீ மைனஸ் ஜட் த்ரீ என்பது சி த்ரீ மைனஸ் ஒய் பி த்ரீ அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஆக இதை ஒரு பேச்சுக்கு இதை ஆறுன்னு எடுத்துக்கொள்வோம் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்பது மாறாது ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் into p3 த்ரீ அப்படிங்கிறது செவன் சிக்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஆக இது வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் பை 
4 6 minus 37 by 4 7 by 4 minus 30 by 4 37 by 6 minus 37 by 4. Now, this is negative. 6 by 6 is negative. This is the same thing. 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 Then, this is 10 minus 37 by 4, this is 3 by 4, this is 3 by 4, this is 3 by 4, this is positive. This is positive, this is the variable, this is 10, this is the matrangle, 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 continue So, this is the is the this is the simplex. Continue. Now, we will see the sensitivity analysis. So, now, the non basic variable coefficient is the coefficient. the coefficient. We will see the coefficient. We will see the sensitivity analysis topic. Marubadi padipom, add the padatil padipom, add the padatil sandipom, monaka.